അനുഗ്രഹീതമായ പ്രാർത്ഥനാ നിമിഷങ്ങൾക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ സഹകാരികൾക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു പ്രത്യാശയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തിൻ കീഴിൽ ആയിരിക്കുവാനും ഇന്ന് പകലിലും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നാം ആയിരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിറഞ്ഞവരായി അനുഗ്രഹീതരായി ഇന്ന് പകലിലും നമുക്കായിരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ചില നന്മകൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ഈ ദിവസവും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ പ്രചോദിതരാക്കാറുണ്ട് കാരണം അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത വലിയ നന്മകളെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പലപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കാണിച്ച നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ അവിശ്വസനീയമെന്ന് തോന്നാവുന്ന പല പ്രവൃത്തികളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ പകലിലും അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇറങ്ങുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ സഹകാരികളെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കമാണ് കോവിഡാനന്തരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം ഒരു നിമിഷം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ കർത്താവെ നല്ല പ്രഭാതത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ ഇന്ന് പകലിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ അതിഥിയായി കടന്നു വന്ന അനുഗ്രഹിതനായ ദൈവദാസിനെ സഹായിക്കണമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെ കർത്താവ് ആദരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇന്ന് പകലിൽ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും അല്ലാതെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏത് നുറുങ്ങിയ വിഷയത്തോട് അവർ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു ഏത് ആവശ്യബോധത്തോട് അവർ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഒരു ചുവട് കൂടെ ആത്മീയമായി വളരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ വിധത്തിലും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യവും നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിയും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പകൽ ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കണം അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രം യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമയൻ ആമയൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഓർത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് പോലെ അത് വലിയൊരു ആയുധമാണ് വലിയൊരു ഔഷധമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്സഹായത പേറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരാലും കൈവിടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഭൂമിയിൽ ഇനി മറ്റൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ അസാധ്യതയും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം ആ ബോധ്യമാണ് പലപ്പോഴും പല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ജീവനോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇട അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കുന്നതും ഇന്ന് പകലിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാം ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ തക്കണം ഇടയായി തീരട്ടെ ഞാൻ ആദ്യമേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മറ്റൊരു യുഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ യുഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി കടക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കോവിഡിന് മുൻപുള്ള ഒരു കാലഘട്ടവും അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം വന്ന് ഇനി ലോകം തലമുറകളിൽ നിർവചിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് കാരണം അപ്പാടെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ആത്മീയമായി പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അപ്പുറമായി ആത്മീയമായി അപ്പാടെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലാവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിയതായും ദൈവത്തിൻ്റെ വരവ് സമീപിച്ചതായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയും അതിനുവേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ താണിരിക്കുവാനും നമുക്കിടയായി തീരട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലൂടെ നമ്മൾ കേട്
ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാകാം എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം വലിയൊരു ഉണർവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരുണർവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യമേ മുന്നമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോവിഡാനന്തര കാലം നിശ്ചയമായും ദൈവജനത്തിന് പ്രതീക്ഷയുടെ കാലമാണ് പ്രത്യാശയുടെ കാലമാണ് ചില ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുങ്ങുകയും വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കോരിന്തിയർ അതിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ഒരുവൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിലോ അവനെ ദൈവം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരുവൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിലോ അവനെ ദൈവം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം നിശ്ചയമായും നമ്മെ അറിയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ അറിയും ദൈവം നമ്മെ അറിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നാം പതിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മളിവിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതങ്ങളായിരിക്കും ഹലലൂയ ഇന്ന് പകലിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു ദൈവ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നാം ഒരുങ്ങണം അതിൻ്റെ ഒരു സമർപ്പിതമായ ദിവസമാക്കി അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമാക്കി പകൽ തീരട്ടെ എന്നും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഉണർവിനെ കുറിച്ച് അമേരിക്കയിലെ കെൻഡക്കി സംസ്ഥാനത്ത് ആസ്ബറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഈ മാസം എട്ടാം തീയതി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ ഉണർവ് നിങ്ങൾ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ സെമിനാരിയിൽ ചാപ്പലിൽ സാധാരണ പോലെ പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ് അന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകൻ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഉണർത്തപ്പെടേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ ദൂത് അവരോട് സംസാരിച്ചു ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയാലായിരിക്കാം അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഓ ഹാലലുയ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അത് ചലനം സൃഷ്ടിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ചാപ്പലിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരും അവിടെ നിന്ന് പോയില്ല അവർക്ക് അറിയുവാനായി തുടങ്ങി അവർ അനുദവിക്കുവാനായി തുടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാനായി തുടങ്ങി അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആത്മപ്രവാഹം അവിടെ ഉടലെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ആത്മീക അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറ്റപ്പെട്ടു അവരാരും ക്ലാസ്സിലേക്ക് മടങ്ങിയില്ല ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ചില മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞു മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികൾ ചാപ്പലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാത്തതിനെ തുടർന്ന് മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ചിലർ പാടുന്നു ചിലർ കിടന്ന് ആ ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞ് അനുദപിക്കുന്നു ചിലർ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചിലർ ഗിറ്റാറുമായി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് പുറത്ത് പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ചിലർ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചിലർ കവിണി വീണ് ദൈവത്തോട് അനുദപിക്കുന്നു ശക്തമായ ആത്മപ്രഭാഗത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ ആരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെന്നുവോ അവരെയൊക്കെ ആത്മശക്തി പിടിക്കുവാനായി തുടങ്ങി അവരൊക്കെ അനുദപിക്കുവാനായി തുടങ്ങി അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അവരിലേക്ക് ഒരു ഉണർവ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുവാൻ തക്കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഉണർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിലാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഉണർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം കൊണ്ട് ഉണർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല ആത്മീകമായി ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെയോ ഉണർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അനുതാപത്തിലൂടെയാണ് അനുതാപമാണ് എൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അനുദപിച്ച് ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെന്നാൽ ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യയും ഉണർത്തും എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും സംഭവിച്ചു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് കെൻഡക്കി സംസ്ഥാനത്തെ ആസ്ബറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതിൻ്റെ ചലനം ആരംഭിച്ചു ൂറ്റിയിരുപത് മണിക്കൂർ നീണ്ടിട്ടും ആ മീറ്റിംഗ് അവസാനിച്ചില്ല ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു ലോകത്ത് ആ രാജ്യത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് ആയിരം കിലോമീറ്റർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റ് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്നീ ഒക്കെ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോരും പലരും വാഹനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഈ ആസ്പരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കാനായി തുടങ്ങി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ ആ ആ ഓഡിറ്റോറിയം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് പുറത്തേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വരുവാനായി തുടങ്ങി ആ സീറ്റ് കിട്ടാതെ ജനങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായി തുടങ്ങി ആ ചലനം ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തി ഉണർത്തപ്പെട്ടാൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ
അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാകാം ഒരു പക്ഷേ കോവിഡ് അതിനുശേഷം മറ്റൊരു യുഗത്തിലേക്ക് എന്ന പോലെ ദൈവ ലോക ജനതയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാകാം ദൈവജനം അത് തിരിച്ചറിയുകയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് കേവലം അമേരിക്കയിൽ മാത്രം നടക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്തിരുന്നത് സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് തുടർന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ മറ്റൊരു അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങൾ മാറ്റുകയാണ് ആ ചലനം അവിടെ അവശ അവസാനിക്കുന്നില്ല അതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ പട്ടണങ്ങളിലും ദൈവദാസന്മാർ കടന്നുപോയി ഉണർവിനെ കുറിച്ച് ശക്തമായ ദൂതുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജനം ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വലിയ ചലനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു പൂർവ്വകാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലും സംഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മയും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഉണർത്തപ്പെട്ട് സമൂഹത്തെ ഉണർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവാത്മ സംസർഗത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും കൂടെ പറയട്ടെ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണത് നിങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുവാനായി കഴിയുകയില്ല ഒരു ഉണർവ് ഇന്ത്യയിലും സംഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദൈവജനത്തിനിടയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കീഴിൽ ദൈവം അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചെങ്കിൽ ആസ്ബറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അത് വിതച്ചെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് രാജ്യാന്തര തലങ്ങളിലേക്ക് ആ ഉണർവ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ നാഴികക്കല്ലുകളായി തൂണുകളായി ആ കൊളുത്തപ്പെടുന്ന പന്തങ്ങളായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തീരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന മുറി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ദർശനത്തിന് വിത്ത് പാകുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീരട്ടെ ആമുഖമായി ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണർവിന് വേണ്ടി ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിതനായ ഒരു ദൈവദാസൻ സഭാവിഭാഗം എന്നെ ശക്തമായി ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിതനായ ഒരു ദൈവദാസനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി ബ്രദർ പോൾ വർഗീസ് മേഡമന നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലും ആയിര രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ആത്മീയ സംഗമങ്ങൾക്ക് ജനറൽ കോർഡിനേറ്ററായി നേതൃത്വം വഹിച്ച അനുഗ്രഹിതനായ ഒരു ദൈവദാസനാണ് ബ്രദർ പോൾ വർഗീസ് മേഡമന ദൈവമുണ്ട് എന്നതിന് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിന് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനിൽ ദൃഷ്ടി വെച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്ന പരിവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് എന്നതിന് ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ബ്രദർ പോൾ വർഗീസ് മേഡമനെ വൈദ്യശാസ്ത്രം മരണം വിധിച്ചു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും ഇല്ല എന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള ശാസ്ത്രം മുഴുവൻ വിധി എഴുതിയ ഒരു ജീവിതം ആ ജീവിതത്തെ ദൈവം തൊട്ടു ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു കേരളം കണ്ട രണ്ട് മഹത്തായ ആത്മീയ സംഘവങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചകളിലൂടെ കടന്നുപോയി ആത്മീയ സമൂഹം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ വിധി എഴുതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ദർശനങ്ങളെ മൂടിക്കളയത്തക്കോണം ആ ആത്മീയ ദർശനങ്ങളെ ഇല്ലാതാകത്തക്ക വിധം അദ്ദേഹത്തെ ആത്മീയ ലോകത്ത് നിന്ന് പോലും തള്ളിക്കളയുവാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തിയ സ്ഥാനത്ത് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ അറിഞ്ഞു ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ കരങ്ങളിലെടുത്തു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആത്മീയ ഉണർവിന് വേണ്ടി ദൈവദാസന്മാരെ ഉണർത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഓരോ പ്രവിശ്യകളിലും കടന്നുപോയി ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ അനുഗ്രഹിതനായ ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കേൾക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് വളരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ പ്രചോദനം പകരുന്ന വളരെ ഉൾക്കാഴ്ച പകരുന്ന ദർശനം പകരുന്ന വലിയ ആത്മീയ പ്രാർത്ഥന അനുഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് പാസ്റ്റ് റവറൻഡ് റെയ്നാട് ബോംഗെ മുഖ്യ അതിഥിയായെത്തിയ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന അനുഗ്രഹീതമായ രണ്ട് ക്രൈസ്തവ സംഗമങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ആത്മീയ ചലനത്തിന് മുഖാന്തരമായി തീർന്ന ആ വലിയ രണ്ട് ആത്മീയ സംഗമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ അനുഗ്രഹിതനായ ഈ ദൈവദാസനെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നു
അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഈ ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നിശ്ചയമായും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇടയായിത്തീരും നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം സന്തോഷപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ ഒരുക്കി കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായി ജീവിതം ആരംഭിച്ചു ഒരു അമേരിക്കയിൽ കാനഡയിൽ സ്ഥിര നിരന്തരമായി വർഷങ്ങൾ താമസിച്ചു അവിടെ ജോലി ചെയ്തു ബിസിനസ് ചെയ്തു നാട്ടിലെത്തി ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടു ആത്മീകമായ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കേരളത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി ബിസിനസ്സിൽ ശക്തനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊരിക്കൽ ദൈവത്താൽ പിടിപെടുന്നതിനിടയായിത്തീർന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് അതായത് ദൈവവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു ആത്മീയമായ ദർശനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ബിസിനസ്സിൽ ആകൃഷ്ടനായി ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയ ഒരു കാലഘട്ടം എന്നാൽ അതിനുശേഷം വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു ആ മാറ്റം നിശ്ചയമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശനമായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വിയിൽ കൂടി ഈ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ സംഗമത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു അതിൽ എനിക്കും ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം അനേകരുടെ ജീവിതത്തിലെ നന്മയായി തീരട്ടെ അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ കേരളത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെയും വലിയ ഒരു ഉണർവിന് ഇതൊരു കാരണമായി തീരട്ടെ ജനങ്ങളെ ആത്മീയമായി ഉണർത്തുന്നതിനും അതുപോലെ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൊടുത്ത് പ്രവർത്തനത്തിന് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും ഉതകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് ഈ പ്രോ ഈ പ്രോഗ്രാമിലായിരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നു ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വിയോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രിയ ഷാജി ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഏകദേശം എൻ്റെ സ്വന്തം നാട് പിറവത്താണ് ഞാൻ ജോലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം കാനഡയിൽ ജീവിച്ച ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ എൻ്റെ മക്കളെ കേരളത്തിൻ്റെ കൾച്ചറിൽ വളർത്തുന്നതിന് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് മൂന്നും പെൺകുട്ടികളാണുള്ളത് ഞാൻ ആ ആ സമയത്ത് ഞാൻ മർത്തോമക്കാരനായിരുന്നാലും ആത്മീയമായി വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു സാധാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമ്മളറിയുന്ന പോലെ ഒത്തിരി ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഒരു സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു എൻ്റെ അന്നത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയും കുറച്ച് പണമുണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ സഹായിക്കണം അപ്പോൾ വലിയ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ സഹായിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന് എനിക്കുള്ളത് എങ്കിലും ഞാനിവിടെ വന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഫാക്ടറികൾ ചേർത്തലയിലും കളമശ്ശേരിലും മറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്ന ആ ആ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ പ്രോഡക്റ്റിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ സപ്ലയറായിട്ട് ഉയരുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കി ഒരുങ്ങി കാറ്റർ പില്ലർ മഹേന്ദ്ര അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എൻജിൻ ഹെഡ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ കേരളത്തിൽ അന്ന് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനും കർത്താവ് അന്ന് അവസരം ഒരുക്കി അന്ന് ഞാൻ ആത്മീയമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്ന പോലെ ബിസിനസ്സുകാരൻ ജീവിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും ജീവിച്ചു പോയി നല്ലൊരു ഭവനമുണ്ടായി മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിലങ്ങോട്ട് അഭിമാനം കൊണ്ടുപോയ സമയത്താണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ പതുക്കുന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ രണ്ട് യൂണിയൻ വന്നു പിന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ജീവിതത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിനും ബി പിക്കും മരുന്നെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു അതിന് മരുന്നെടുത്താലും രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് ബെഡിൽ പോയാൽ അല്ല പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ബെഡിൽ പോയാലും രണ്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വരും പിന്നെ ഉറങ്ങാനൊക്കെയല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പോയപ്പോഴേ പ്രത്യേക യാദൃശ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകണം ഒരു പെന്തിക്കോസ് ആരാധനയ്ക്ക് പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും അതിൽ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളല്ല പുള്ളിക്കാരത്തി നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ പോയില്ല അദ്ദേഹം പുള്ളിക്കാരത്തി രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച അവിടെ പോയി എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്
അന്ന് സമയങ്ങളിൽ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങൾ പിന്നെ ഓപ്പൺ എയർ മീറ്റിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനം വീട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക മത്തോമസ് സഭയ്ക്ക് തന്നെ പക്ഷേ അത് ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സ്ലോലി അങ്ങ് ടേപ്പർ ഓഫ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനമേ ഇല്ലായി പിന്നെ ആരെങ്കിലും താല്പര്യപ്പെട്ട ഒരു കൺവെൻഷനൊക്കെ നടത്താം ഞാനും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കൺവെൻഷനൊക്കെ എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ നടത്തി പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വന്നില്ല ശരിക്കും നമുക്കൊരു ആത്മീയമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ മീറ്റിങ്ങൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു എനിക്ക് ആത്മീയമായി ഉണരാനൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി ഞാൻ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതായത് ആൻറ്റി അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ മുൻപ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നോടൊപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരത്തി ഞാൻ പോകാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി നിർത്തി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ആ സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് ഞാൻ ജപ്പാന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ബിസിനസ് വിസിറ്റിന് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ മൂന്ന് നാല് പിന്തുക്കുസ് വിശ്വാസി സ്നേ സഹോദരിമാർ വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു എൻ്റെ വൈഫ് അത്ര അവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹമായിരുന്നു അത് അത് വൈഫിനും അതേ രീതിയിലായിരുന്നു ചിന്ത പക്ഷേ അന്നങ്ങനെ പോയി അവർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയി അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നടന്നില്ല പക്ഷേ പിറ്റേ ആഴ്ച പിന്നെ സാറ്റർഡേ ആയപ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ വൈഫിന് തന്നെ ഒരു ഏർജുണ്ടായി ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ എൻ്റെ മോളെ കൂട്ടി ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് പോയി ബന്ധുക്കൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോയി അന്ന് അത് അദ്ദേഹത്തെ അത് ആകർഷിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ആ തുടക്കം ഒരുപക്ഷെ ആ സഹോദരിമാരുടെ ആ വിസിറ്റായിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ആരൊക്കെയോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒത്തിരി പേര് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് ആരും പറഞ്ഞ് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പോയതല്ല ആരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ അല്ല ഞാൻ അതും പറയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് പോയതല്ല തന്നെത്താൻ തോന്നാൻ തുടങ്ങി നോ വി ആർ ടു ഗോ ഫോർ എ പ്രയർ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വൈഫ് തന്നെ പോയത് പിന്നീട് എനിക്കും താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വീട്ടിൽ മടി പിടിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എന്നോട് തന്നെ ദൈവം സംസാരിച്ചു ഗോ ടു എ പെന്തിക്കോസ് ചർച്ച് പെന്തിക്കോസ് ചർച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു എനിക്കത് വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ പോകാൻ പറയുമ്പോൾ ഇതാരാ പറയുന്നതെന്ന് പോലും അന്നത്തെ അറിവിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ആരാധനയ്ക്ക് പോയത് അന്ന് ആ ഫസ്റ്റ് ആരാധനയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്കത് താല്പര്യമായിട്ട് തോന്നി വീണ്ടും കൂടുതൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾ വെച്ച് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾ വെച്ചു അതിൽ ബൈബിളിൻ്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ രക്ഷയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ശരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ പക്ഷേ അന്നുവരെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് ബിസിനസ് വളർത്തണം ഇനിയും വളർത്തണം വേറെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വേറെ ബിസിനസ് തുടങ്ങണം ഇതൊക്കെ ചിന്തിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ആ താല്പര്യം എന്നെ ഇന്ന് തന്നെത്താനങ്ങ് മാറി ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതല്ല എൻ്റെ താല്പര്യം അങ്ങ് മാറി കൂടുതലും ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യം വരാൻ തുടങ്ങി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദർശന കാലമായിരിക്കാം ആയിരിക്കാം അത് ഇപ്പോൾ പിൻകാലത്ത് ചിന്തിക്കപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തെ ഒത്തിരി അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി വരണം ആരും എന്നോട് പറയാതെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി വരണമെങ്കിൽ അത് ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായ ആത്മീയമായ ഒരു ദർശനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാതയിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ് അതിനുശേഷം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് നിരവധി മീറ്റിങ്ങ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ദൈവദാസന്മാരെ വരുത്തി ധാരാളം മീറ്റിങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു പിന്നെ ഒരു വലിയ ആത്മീയ ചലനത്തിന് വേണ്ടി ഉണർവിന് വേണ്ടി ദൈവം കരങ്ങളിൽ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം
ടീച്ചേഴ്സിന് ഉപയോഗിച്ച് ബൈബിൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ഉപയോഗിച്ച് വളരെയധികം ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടത്തി എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പത്തും മുന്നൂറും പേരൊക്കെ വന്ന് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയല്ല ഒരു ഭവനത്തിലൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായാൽ മറ്റ് ചർച്ചകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വന്ന് സഹകരിക്കുന്ന സമയം ഇപ്പോഴാണ് അത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഒത്തിരി എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു തോന്നി അങ്ങനെയാണ് അത് ആ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലും ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ക്രൂസൈഡിനെ പറ്റി പോലും ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു അവസരം ഉണ്ടായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊരു വലിയ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ലോകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മീയ ലോകത്ത് എനിക്ക് ആരെയും തന്നെ പരിചയമില്ല ഒരു വലിയ ക്രൂസേഡ് നടത്താനുള്ള റിസ്ക് എടുക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക്കാണ് അതവിടെ എടുത്തത് അതിനെ ദൈവം മാനിച്ചത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള രണ്ട് ആത്മീയ സംഗമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ആത്മീയ സംഗമങ്ങൾ നടന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ ഭാഗം നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ ഒരു ഉണർവ് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ചില തിരികളെ കൊളുത്തി കൊച്ചിയിൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ധാരാളം യുവജനങ്ങളും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവരൊക്കെ പുതുതായി ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരികയും ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു വളരെ ആർത്തിയോടെയാണ് അവർ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് നമുക്ക് ഈ പോളങ്കുകളിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ട ഭാഗം ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ ദൈവം ഒരു ദർശനം കൊടുത്തു അതായത് ഒരു ആത്മീയ സംഗമം ക്രമീകരിക്കുക അന്ന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ദൈവദാസനെ റവറണ്ട് റെയ്നാട് ബോംഗെ തന്നെ വിളിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണമാണ് അവർ ചെയ്തത് ആ ക്രൂസൈഡിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത് വരാം ആ ക്രൂസൈഡിൽ സംഭവിച്ചത് അതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സ്വതന്ത്ര സഭകൾ കേരളത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നതിന് ഇടയായിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം ആ ഒന്നാമത്തെ ക്രൂസൈഡിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്രൂസൈഡ് അന്ന് ഈ പുതിയ ന്യൂജൻ സഭകളൊന്നും ഉള്ള സമയമല്ല അപ്പോഴ് നമ്മുടെ പെന്തുക്കോസ് സഭകൾ തന്നെ സഹകരിച്ചായിരുന്നു ആ മീറ്റിങ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഒത്തിരി പേര് സഹകരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ചിലരൊക്കെ ചെറിയ ഏതിലൊക്കെ നിന്നു അതൊന്നും അതൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ മീറ്റിംഗ് എല്ലാം വളരെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് അവസരം ഒരുക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടി എനിക്ക് ചില സത്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനത് തുറന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാകാം പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരാജയം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ അന്നുവരെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം അവരുടെ അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് ഞാൻ നിന്നു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതൊരു എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ സ്ഥാപിത താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥത ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയമല്ല പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ വിശ്വാസി വരുന്നതിന് തന്നെ വല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലൊക്കെ ചേർന്നു പോയാൽ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാരണം പക്ഷേ എന്നെ ആത്മീയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കല്ല എനിക്ക് സ്ഥാനം വേണ്ട മനം മാനം വേണ്ട പണം വേണ്ട ഇതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയും സുവിശേഷം ഞാൻ അറിഞ്ഞ സത്യസുവിശേഷം സമൂഹത്തെ അറിയാം അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു വേറൊരു അജണ്ട എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് തുടക്കം മുതൽ ആ രീതിയിലാണ് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലായിരുന്നു അതെനിക്ക് റൈറ്റ് ത്രൂ ദ മീറ്റിംഗ് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ കുറേ ക്ഷീണങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് അത് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പരാജയം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ
എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാട് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണന്നു വന്നൊന്നും അല്ല ശരിയായ ആത്മീയത അതിൽ കൂടുതൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേറൊരു രീതിയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് മനസ്സിൽ കിട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആരേത് രീതിയിലും നമ്മളോട് എതിർത്താലും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അതിനൊക്കെ നോ പറഞ്ഞു പോകാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് ദൈവം ലഭിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി തകർന്നു പോകേണ്ട അവസ്ഥകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടായി ഒത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരെ ഒന്നും അല്ല വളരെയധികം വേദനിക്കുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ടായി അവിടെയെല്ലാം ആത്മീയമായി ഉണർന്നു നിൽക്കാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വചനത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യലെന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് അന്ന് അവസരം ഒന്നാമത്തെ ക്രൂസേഡിൻ്റെ പര്യവസാനം അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ആത്മീയമായ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആത്മീയമായ ഫലം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ സഭകൾ ഒത്തിരി അത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് അവരത് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പിനൊന്നും തയ്യാറായില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവർ തമ്മിലുള്ള കുത്തിത്തിരിപ്പോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു അത് അത് വിടാം പക്ഷേ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആ കൂടുതൽ വന്നത് ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാർ മുമ്പോട്ട് വന്ന് അവിടെ വന്ന ഡിസിഷൻ കാർഡ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂജൻ സഭകൾ ഒത്തിരി ഉടലെടുക്കാൻ ഉടലെടുക്കാൻ കാരണമായത് പക്ഷെ അതിൽ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ സഭകൾ പരാജയപ്പെട്ടു അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനത്തെ കൂട്ടുന്നതിനോ സഭകൾ ജനത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനോ ആത്മീയമായിട്ട് അവരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ നമ്മുടെ സമൂഹം ആത്മീയ സമൂഹം സോ കോൾ പരാജയപ്പെട്ടു അതാണ് ന്യൂജൻ ചെർ ചർച്ചകൾ അത്രയും വളർന്നു വന്നത് പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ വ്യവസ്ഥാപിത പെന്തക്കോസ്ത് സഭകൾ സജീവമാകാത്ത സ്ഥാനത്ത് ദൈവം കണ്ടതാകാം ന്യൂജൻ നിരവധി ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് വരുവാനിടയായി തീർന്നു ഒരുപാട് യുവജനങ്ങളെ ആത്മീയ ദർശനത്തിലേക്ക് നടത്തുവാനിടയായി തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ ഒത്തിരി ഞാൻ കണ്ടതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തുടക്കത്തിൽ അതൊരു നല്ലൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് വന്നതൊക്കെ യു നോ വാട്ട് അവർ അതിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്നും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ ആത്മീയമായി ആ കാലത്ത് വലിയൊരു ഉണർവിന് ഈ ക്രൂസൈഡ് മുഖാന്തരമായി തീർന്നു ധാരാളം ആളുകൾ ഈ കാട് പൂരിപ്പിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ കാടുകൾ ഫിൽ ചെയ്ത് അവിടെ വന്നു അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഇവർ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൈവരല്ല എണ്ണാവുന്ന ട്രഡീഷണൽ സഭകൾ അതിന് വന്നിട്ടുള്ളൂ മറ്റ് മറ്റതെല്ലാം സാധാ നമ്മൾ ഞാൻ അന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ വന്നാണ് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വന്ന് കാടുകളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രദർ പോൾ വർഗീസ് മേഡമിനെ ദൈവം കരങ്ങളിലെടുത്തു ദൈവ വചന പഠനത്തിലൂടെ ആത്മീയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടത്തി ശക്തമായ രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ ചലനം ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ പണിയപ്പെടുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം നടത്തിയത് അഗ്നിശോധന എന്നൊക്കെ ആത്മീയമായി വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി അതിനു ശേഷം ആത്മീയമായ ചലനമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രചോദനം പകരുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ കടന്നു പോകേണ്ട ചില വഴികൾ ബൈബിൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ തീയിൽ ഉലയിൽ ഉരുക്കി ശോധന ചെയ്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള ചില അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ അതിനുശേഷം നടത്തുകയുണ്ടായി അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതാനുഭവം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പലരും കടന്നു പോയിട്ടില്ലാത്ത ചില ഒരു പക്ഷേ കൂരുരുൾ താഴ്വര എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തലത്തിലൂടെ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്നാമത്തെ ക്രൂസേഡിന് ശേഷം അവിടേക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്രൂസേഡിന് ശേഷം എൻ്റെ എനിക്ക് ശാരീരികമായ കുറേ പ്രശ്നമുണ്ടായി എനിക്ക് നടുവിന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വന്നു അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് എൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ട് കാണും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വലത് കാല് തളർന്നു പോയി അതുപോലെ തളർന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒൻപത് മാസത്തോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബെഡിൽ മലന്ന് കിടന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രീതിയിലും അവിടെ നിന്ന് കയറി വരും എന്നു വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മരിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പെട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫർണിച്ചറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടു ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ വന്നു പക്ഷേ അവിടെയും ദൈവം വലിയൊരു ശക്തമായ പ്രവർത്തനം അവിടെ കാണുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എ
വിശ്വാസികളെ കൊണ്ടും അവിടെ വന്ന രോഗികളുടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിനെ കൊണ്ടും നടക്കാവുന്ന രോഗികളെ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വന്ന പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് പോലെയാണ് അവിടുത്തെ ഞാൻ എറണാകുളത്തെ ലിസി ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അവിടുത്തെ കത്തോലിക്ക അച്ഛന്മാരും ഇവൻ കന്യാസ്ത്രീകളുമൊക്കെ ഓപ്പണായിട്ട് സമ്മതിച്ചു അവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ആശാരി ഉപദേശം മുതലോ എല്ലാവരും വന്ന് പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നടത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു അത് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കയറി പോരിയല്ല ഇതോടുകൂടി ഏകദേശം അറിയിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ അറിയിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ആ നട്ടലിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നട്ടൽ മൂവാന്തരോട് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ എന്ത് താള എന്ത് പിഴകളാണ് സംഭവിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അവിടെ അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ് എൻ്റെ നടുവിലെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇത് ഈ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ക്ലോട്ട് വന്ന് എനിക്ക് അല്പം തടസ്സമുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് ക്ലീനാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യബദ്ധവശാൽ എൻ്റെ നട്ടലിൻ്റെ കവർ കട്ട് ചെയ്തു പോയി അപ്പോൾ അതിൽ കൂടിയാണ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്രെയിനിന് ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെയാണ് സെപ്റ്റിസിമി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അതിനുശേഷം ഡോക്ടർമാർ കൈവിടപ്പെടുന്ന കൈവിടപ്പെട്ടു അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവർ സർപ്രൈസ് ഇത് 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 കൈവിട്ട കേസാ പോയതാ എങ്ങനെ ലിങ്ക വൈ ഹീസ് ലിങ്കറിങ് ഓൺ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടറുടെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ ഹി വാസ് സർപ്രൈസ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഒക്കാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു എൻ്റെത് അപ്പോൾ എന്നെ ദൈവം ഓരോ നിമിഷവും അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നടത്തി ശ്രദ്ധിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അതായത് വൈദ്യശാസ്ത്രം ആദ്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നീട് അവർ പോലും നിസ്സഹായമായി തീരുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിന് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു അനുഭവത്തിൽ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ബ്രദർ പോൾ വർഗീസ് മേഡമിനെ കാണുന്നതിനിടയായി അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേക കാര്യം ഈ ഒന്നാമത്തെ ക്രൂസേഡ് കഴിഞ്ഞതോടെ തന്നെ ഏകദേശം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ സംഘാടകനായി അദ്ദേഹം മാറിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും പെട്ടെന്നറിയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനിടയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അനവധി പ്രിയപ്പെട്ടവർ സാധാരണ നിരവധി സുവിശേഷകർ വിശ്വാസികൾ വൈദികർ കന്യാസ്ത്രീകളൊക്കെ കടന്നു വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനിടയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചില്ല പക്ഷെ ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരത്ഭുതം നടന്നു ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അതാണ് കേൾക്കുക ഏകദേശം ഒൻപത് മാസം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നു വൈഫും കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്തെങ്കിലും കഞ്ഞിവെള്ളവും ജ്യൂസും ഒക്കെ തരും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്ത് ഞാൻ ബെഡിൽ അങ്ങനെ മലന്ന് കിടക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ കാല് തളന്ന് കിടക്കുക അങ്ങനെ ഒൻപതാമത്തെ മാസം ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ എൻ്റെ തലയൊന്ന് പതുക്കെ നോ പൊക്കാവും ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പതുക്കിയൊന്ന് പൊക്കി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്ന ഒരു ഈ ഒരു ആംഗിളിലെ പൊക്കിയുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര വേദന ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ കരച്ചിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുഴുവനും കേട്ടു അത്ര ശക്തമായ വേദനയായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ആ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ പറയുകയായിരുന്നത് നമ്മുടെ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ജീവനെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഇനിയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അന്ന് റൂമിൽ നിന്ന് പോയി അന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ദൈവം എൻ്റെ മുറിയിൽ അത്ഭുതം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു ബഹറിൽ നിന്നൊരു ദേവദാസൻ അന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ എൻ്റെ മുറിയിൽ വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോൾ വറീസിന് അസുമ വന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ ആയിരുന്നു ബഹറിനിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ദിവസം എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് പോളിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് അദ്ദേഹം ബഹറിലി
ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഒന്നും സംസാരിച്ചു കണ്ടോടി എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വൈഫും പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷേ എന്ന് പാഷോട് ദൈവം സംസാരിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ എഴുന്നേക്കുന്നത് ഞാൻ എഴുന്നേക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഴുന്നേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെയും തോളിൽ കൈ പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് അഞ്ചാറ് മുറി അങ്ങാവശ്യ പോയി ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വന്നു അദ്ദേഹം ഒമ്പത് മാസമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ശക്തമായ വേദനയാണ് നീര് കൊണ്ട് ശരീരം മൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല കിടക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അങ്കിൾ അനുഭവപ്പെട്ട അവസ്ഥ എന്താ അനു പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് എനിക്കെടുത്ത് പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂട എന്നാ യോണാശ്വത്യു എന്നു വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മനസ്ഥിതിയിലല്ലായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരത്തെ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് സംഭവികമാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ട് സാരയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒമ്പത് മാസമായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ ഒത്തിരി റിസ്ക് എടുക്കുന്നയാളാ ഇനിയിപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി അതിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൽ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ദൈവം അങ്ങ് മാനിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോയി അടുത്ത ഒരു രോഗി എൻ്റെ അടുത്ത് വീൽ ചെയറിൽ വന്ന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ബ്രെയിൻ ഹെമറേജ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു രോഗി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമായിരുന്നു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം അവർക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ റൂമിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവ ആ രോഗിക്കും സൗഖ്യമായി അപ്പോൾ അവിടെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ യെസ് ഐ തിങ്ക് സോ ഞാൻ അല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത് പാസ്റ്റർ ജോർജ് മാത്യു അപ്പോൾ സാക്ഷിയായി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നു വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ഏർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയും സുവിശേഷം അറിയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയും ഒരാൾക്ക് സൗഖ്യം വരണം എന്നു വെച്ചാൽ അതൊരു അത്ഭുത പ്രവർത്തനമാണ് അത് ആ സമൂ ഒരു ഒത്തിരി സമൂഹ ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരു പക്ഷേ ഉണർത്താൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനം മതി അങ്ങനെ ആ രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹം പോയി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം കോ കോന്നിയിൽ നിന്ന് പുനനൂർക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ജോർജ് മാത്യു പോകുന്ന വഴിക്ക് ആശാരി വിദേശിയിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോകാനായിരുന്നു കുമ്പള എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ലല്ലോ ഒരു പക്ഷേ സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിയോഗം കൈമാറുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും മറ്റേ രോഗിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ നിയോഗം അത് പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ബഹ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവം കൊടുത്ത ദർശന പ്രകാരം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം ഒരു നിയോഗം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ ജോർജ് മാത്യുവിന് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രദർ പോൾ വർഗീസ് മേഡമനയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അത് കേട്ട് ദൈവിക കൽപ്പന ശിരസ വഹിച്ച് കേരളത്തിലെത്തി എറണാകുളം ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി ബ്രദർ പോൾ വർഗീസ് മേഡമനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ബ്രദർ പോൾ വർഗീസിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം മറ്റൊരു രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അത് സൗഖ്യമാക്കി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വേറൊരു ശുശ്രൂക്ഷയ്ക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരപകടത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നു പ്രിയങ്കൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല പക്ഷേ ഒരു നിയോഗം കൈമാറുന്നത് പോലെ വലിയൊരു ദർശനം കൈമാറുന്നത് പോലെ ഒരു വലിയ ആത്മീക ആത്മ പകർച്ചയുടെ അനുഭവമായിരുന്നു ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശക്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നല്ല അദ്ദേഹത്തെ പുറത്ത് നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് പിന്നീട് അതിശക്തമായ നിലയിലാണ് ബ്രദർ പോൾ വർഗീസ് മേഡമിനെ ദൈവം ഉപയോഗി
ആ ഒരു ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവം ശക്തന അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി ഇത്രയും ശ്രദ്ധക്കുറവ് അവിടെ ഒന്ന് ചർച്ച ബിസിനസ്സിൽ അങ്ങനെ കമ്പനി രണ്ടും പൂട്ടൻ്റെ അവസ്ഥ അതോടുകൂടി എൻ്റെ അസുഖം വന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തോളം കമ്പനി പൂട്ടിക്കിടന്നു അല്ലെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവിടെ ചെന്നില്ല കമ്പനി പൂട്ടി ഞാൻ ഭവനത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കണക്കൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ കടമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപ കടം ഉള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അതെൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഭൗതികമായൊരു വേറൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ആ ക്രൂസൈഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചില പരിമിതികൾ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി ബിസിനസ് പൊളിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായി ശാരീരികമായി തള്ളപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒത്തിരി രോഗാതുരമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അങ്ങനെ പരാജയങ്ങളുടെ മേൽ പരാജയം സംഭവിച്ചു എന്നാൽ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി അതെ എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രൂസൈഡിക്കിടെ നഷ്ടമൊന്നും വന്നില്ല കേട്ടോ അത് അത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം രൂപ കുറവൊന്നും അല്ലാണ്ട് അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചു പോയി പക്ഷേ കൂടുതലും എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലുള്ള എൻ്റെ ശ്രദ്ധ അശ്രദ്ധ പിന്നെ ഇതൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ വിട്ടാൽ ശരിയായാലെന്ന് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എന്നെ ചില അവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് പണതെടുക്കാതെ ഞാനിത് ആത്മീയമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണെന്ന് എൻ്റെ കർത്താവിനും മനസ്സിലായി അതാ ഞാൻ പിൽക്കാലത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും വളരെ വളരെ കഠിനമായ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയി ഈ ഓരോ പ്രശ്നവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ബലം തന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വിഷയങ്ങളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ പോയ അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ അവസ്ഥയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അതിൽ കൂടി എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ കടത്തി വിട്ടതിൽ ഇതുപോലെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി തിരിച്ചു വരുവാൻ എനിക്കൊരു അവസരം ഒരുക്കിയതിൽ സാമ്പത്തികമായും തിരിച്ചു വരുവാൻ അവസരം ഒരുക്കിയത് അപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ കടത്തി വിട്ട് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കടത്തി വിട്ടത് എന്നെ ഒന്ന് പണിതെടുക്കാനാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചിന്താഗതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടിന് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ എന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കടത്തി വിട്ടെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് നന്മ തന്ന് ക്രൂസ് ചെയ്ത് നടത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ ഇത് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സഭയുടെ വലിയ ഒരാളാക്കി മാറ്റി ഇതൊന്നും തന്നാൽ ഞാൻ വളരെയല്ല ഞാനത് ആത്മീയമായിട്ട് തകർന്നു പോകും അതല്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ ടു ഗോഡ് എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അത്രയും അവസ്ഥയിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്ന ഇപ്പോഴും രാത്രിയിലും പകലും യാത്രയിലും എൻ്റെ ദൈവമെ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഓരോ അവസ്ഥകൾ അത്ര കണ്ണുനീരിൻ്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു വേദനിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്കൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് പറയാനില്ല ബി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് യു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിടുതൽ തന്നെ എന്നെ മുമ്പോട്ട് നടത്തി അതിന് ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് രോഗം ബാധിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി ഭവനത്തിലെത്തി എന്നാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ ചില ദൈവാനുഭവങ്ങളുണ്ടായി യെസ് യെസ് അത് അത് പറഞ്ഞാൽ അതും വലിയ വലിയ സാക്ഷ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ച് കോടി രൂപ കടം വന്നു കടം വന്നാലുണ്ട് എൻ്റെ അവസ്ഥ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വരുന്നത് കടം വാങ്ങി ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഒരു തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് വാറുണ്ട് പോലീസുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ജപ്തിയും കൊണ്ട് അമീന്മാർ ഇവരെയൊക്കെ വായെന്ന് വരുന്ന ഭാഷ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കല്ലെറിയുന്നവരെ അവസ്ഥ വന്നു കല്ലെറിയുന്നവരെ അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫും മക്കളും കൂടെ കാനഡായി പോയി ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കനി എൻ്റെ വൈഫ് മക്കളും കനേഡിയൻ സിറ്റിസൺസാണ് അവരവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യാം
കാറ് അവർ കൊണ്ടുപോയി അവർ ബാങ്കുകാർ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് വന്ന് പോയി എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വർഷങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന അവസ്ഥ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര 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 പ്രാവശ്യം നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് മറ്റ് എൻ്റെ ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തോന്നുന്ന അവസരങ്ങളായിരുന്നു അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയൊന്നും സമയം വേണ്ട അത് അഞ്ച് കോടി രൂപ കടം ശരീരം മുഴുവനായിട്ട് സൗഖ്യമായിട്ടില്ല കടക്കാരുടെ ശൈല്യം കല്ലെറിയുന്ന അവസ്ഥ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അപ്പോഴൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പറയുമല്ലോ നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മതി ധാരാളം പേർക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ബൈബിളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്വന്തം രക്ഷിത കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും പിതാവും കർത്താവുമായി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു അനുഭവമുണ്ട് മനസ്സിന് സന്തോഷം സമാധാനം പ്രത്യാശ ഓക്കെ കടമുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കുന്നുള്ള പ്രത്യാശ അതാണ് എന്നെ മുമ്പോട്ട് നടത്തിയത് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ആ പ്രത്യാശ എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കോട്ടെ അല്ലേ ആ അത് അതെന്നെ ശക്തമായിട്ടങ്ങോട്ട് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അതിന് തക്കതായ ഒരു വിടുതൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചത് തമ്പുരാൻ തന്ന് മുമ്പോട്ട് ഓരോ ദിവസം മുമ്പോട്ട് വന്നു എന്നാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വിടുതൽ അല്ലതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു വിടുതൽ പ്രശ്നമാണ് മനസ്സിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വന്ന് കോവിഡിൻ്റെ ആ സമയം വരെ തൊണ്ണ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ പ്രശ്നം ഒരു രീതിയിലും ഒരു സമാധാനം എന്നാ വെച്ചാൽ മറ്റൊരു സമാധാനം നമുക്ക് പറയാനൊക്കെ അല്ല ഉള്ളത് ഇച്ചിരി ആത്മീയ സമാധാനമാണ് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ അത് ആ രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നതേ അപ്പം അവിടെയൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്തത് ഈ പ്രതീക്ഷ അപ്രത്യാശ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എൻ്റെ ദൈവം വിടുവിക്കും അതിന്നും ഇപ്പോഴും എനിക്കത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവം അതിശയകരമായ ഇടപെടുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വളരെ നിരാശനായിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിരാശനായിരുന്ന സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൂസൈഡ് നടത്തി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു സമൂഹത്തിൽ തന്നെ എന്നെ അങ്ങ് ഒറ്റപ്പെടുത്തി എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ആരും വരാതെയായി എൻ്റെ കുടുംബം കാനഡയിലായി ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കടം അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേ എന്താ പറഞ്ഞത് അന്നേരമാണ് ഈ പിശാജി നമ്മുടെ ഹൃദയ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണത് എന്നോട് ചോദിക്കുക നീ മാന്യനായിട്ട് മർത്തവമായി നടന്ന ഒരു ദൻ ബെൻഡിക്കോസി വന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു ക്രൂസൈഡ് നടത്തി ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്കെന്ത് മെച്ചം കിട്ടി ആ സെയിം ടൈമിൽ എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് വന്ന നഷ്ടങ്ങളാണ് നീ രോഗിയായി നീ കടക്കാരനായി നിൻ്റെ ഫാക്ടറികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു നിൻ്റെ കുടുംബം ലോകത്തിൻ്റെ നാലും നാല് ഭാഗത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്കെന്ത് മെച്ചം കിട്ടി അത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം എന്നെ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങ് ഇരുത്തിക്കളഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കണ്ട ആ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദേഷ്യത്തിന് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ ചർച്ച പോലും പോയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത്ര മാസം മനസ്സങ്ങ് മടുപ്പിച്ചു പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ലാത്തൊരു ചർച്ചയിൽ പോകുന്ന പോലെ എൻ്റെ ദൈവം പറഞ്ഞു വിട്ട പോലെ പോയി അവിടെ എന്നെ ഒരു ആ ദേവദാസൻ എന്നോ പറഞ്ഞിരുന്ന സാക്ഷി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന സാക്ഷ്യം പറയാനുള്ള മൂഡിലല്ല അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇന്ന് ജോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ജോയി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നൊരു സാക്ഷ്യം പറയും നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന വിഷയം തുടർന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഒത്തിരി കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി പിശാഞ്ച് ചോദിച്ചു നിന്റെ ഭവനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു നിന്റെ തലമുറകളൊക്കെ മറ്റെടുത്ത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായി ബിസിനസ്സിൽ പരാജയമുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ കടം കയറി നിനക്ക് എന്താണ് ലാഭമുണ്ടായത് യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമയം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കാര്യം നാം ചിന്തിക്കണം ഇനി അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം അപ്പം ഇതല്ല ഇത് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ
ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥന അനുഭവം എന്താണെന്ന് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാം ഹലലുയ മരണത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന ഒരു അനുഭവം അതാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയ ജീവിത സാഹചര്യം എന്നാൽ ദൈവം ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചില അത്ഭുതങ്ങളുടെ വഴികൾ ബ്രദർ പോൾ വർഗീസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തുറന്നു അവിടെയാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ നീരുറവ് പോലെ ദൈവമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ വഴികൾ തുറന്നു വരുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ചില ചലനാത്മകമായ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇവിടെയാണ് ഒരു ചർച്ചിലേക്ക് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചർച്ചിലേക്ക് കടന്നുപോയി സാക്ഷ്യം പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ചെന്നിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ മറ്റൊരു സാക്ഷ്യം ഉണ്ടായി അതാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അത് ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമായിരുന്നു തുടരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് വളരെയധികം ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു കാര്യം തന്നെയല്ല എങ്കിലും ഈ സൺഡേ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സൺഡേ ഞാൻ ചർച്ച ചെന്നപ്പോൾ അടുത്ത പാർശ്വ ഞാൻ പോകാത്തൊരു ചർച്ച അടുത്ത പാർശ്വ പറഞ്ഞു സാർ ഇന്ന് ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയാനുള്ള മൂഡിലൊന്നും അല്ല അല്പം ആരാധനയ്ക്ക് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പാർശ്വ പറഞ്ഞു ഇന്ന് സാ പോൾ സാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷ്യം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഡോക്ടർ ജോയ് സാക്ഷ്യം പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ പാർശ്വ പറയാ ജോയ് ജോയ് ഡോക്ടർ ജോയ് വിശ്വാസ് വന്നിട്ട് രണ്ടു വർഷങ്ങളായി ഇതേവരെ ശരിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അടുത്ത ആഴ്ച ഗൾഫിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സാക്ഷ്യം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കൊടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ വീട് കൊച്ചിയിലാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറാണ് എൻ്റെ ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എല്ലാം ഡോക്ടേഴ്സാണ് അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ വളരെ നല്ല അവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ആക്സിഡൻ്റിൽ എൻ്റെ അരക്കയ്ക്ക് വിട്ട് തളർന്നുപോയി ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നടത്തി എല്ലാം പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ തളർന്ന അവസ്ഥ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരൻ പത്തൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ വളരെ വേദനയോടും നിരാശയോടും കൂടി എൻ്റെ ഭവനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ റെയ്നാട് ബോംഗെ എറണാകുളത്ത് വന്ന് മീറ്റിംഗ് നടത്തി അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അത്ഭുതമായി അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചെന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യം പ്രയത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മീയമായിട്ട് പോലും തളർന്നിരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പോകാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി തലേ ദിവസത്തെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാക്ഷ്യത്തെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടു വന്ന എൻ്റെ കർത്താവ് ആ കർത്താവിൻ്റെ കരുതൽ എത്രയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ എൻ്റെ ഭവനത്തിന് ഒരു ഒരു ജപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അഞ്ച് കോടി രൂപ കടം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടേ മുക്കാൽ കോടി രൂപയുടെ ജപ്തി വന്നു കേ കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ പണമൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല ഒരു പത്ത് പൈസ പോലും ഇല്ലാത്ത സമയം അപ്പം ഞാൻ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ സമീപിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞു ഇത് അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ അഡ്വക്കേറ്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് പകുതി ശതമാനം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും കോടതി കെട്ടി വെക്കാതെ ഇതിന് സ്റ്റേ കിട്ടിയാലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ പ പകുതി പോയിട്ട് പത്ത് രൂപ കെട്ടി വയ്ക്കാനില്ല അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വേല ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഈ ഇത് കൊണ്ട് കോടതി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല എൻ്റെ വീട് പോയെന്ന് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോളെ ദൈവ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നിയമം മാറ്റി എഴുതുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടു ഹലോയ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി സാറേ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ അവിടെ ശിവരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പേപ്പർ കൊടുത്തു കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഇതൊരു സ്റ്റേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു
അന്ന് അദ്ദേഹം അവർ അവരുടെ ചെയർമാൻ എന്നോട് അല്ല മാന മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോളെ പോളിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ എനിക്കറിയാം പോള് നല്ലോണം ബിസിനസ് നടത്തി ഇപ്പം നല്ല ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു പിന്നെ അസുഖം വന്നെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ കെ എസ് എഫിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടറിലാണോ കെ കെ എഫ് സിയുടെ കെ എഫ് സി കെ എഫ് സിയുടെ എറണാകുളം ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഒരു അന്ന് ഇപ്പം റിട്ടയർഡ് ആയപ്പോൾ പത്മകുമാർ ഐ എസ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാതെ ഓക്കെയല്ല ഇത് ഗവൺമെൻറ് കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് എടുത്തോ വീടെടുത്തോ എനിക്കെന്തെങ്കിലും എങ്ങനെ അഞ്ചെട്ട് അഞ്ചെട്ട് കോടി രൂപ കിട്ടുമോ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞിനോ ഞാനത് ചെയ്യല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ പണമില്ല അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞിനോ അപ്പോൾ ഒരു വില ചെയ്യേ രണ്ടേ മുക്കാൽ കോടിയല്ലേ ഒന്നര കോടിക്ക് സമ്മതിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല പൈസ ഒന്നേ കോടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാനല്ല നെഗോഷിയേറ്റ് നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി നെഗോഷിയേറ്റ് ഒന്നേ കോടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾ വീടെടുത്തോ ഞാൻ സമ്മതത്തിയോട്ട് ഇത് പറയാം ഒരു കോടിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിലില്ല തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തിലായപ്പോൾ എന്നോട് അവിടുത്തെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു സാറൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു സാറ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ അദ്ദേഹം ഇത്രയും താന്നൊന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ തോന്നുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പൈസ ഒന്നുമില്ല ഈ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനകം ഞാൻ ഒരു പൈസ അടയ്ക്കുകയില്ല ഞാൻ അടുത്ത മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനകം അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞാൽ അത് കുറവാണല്ലോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഇദ്ദേഹം എന്നെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അകത്ത് പറഞ്ഞ് സാറേ ചിലവിടെ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടീഷൻ എല്ലാം സെയിം ഒരു പൈസ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഈ മാർച്ചിൽ അടുത്ത മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനകം ഞാൻ എഴുപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എഴുതി കൊടുത്തു അതങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേ ഓരോ പ്രതിസന്ധി എൻ്റെ എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ എട്ട് പത്ത് ജപ്തികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ജപ്തികൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കറിയാം ഇത് പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകാർ നോക്കിയാൽ അത് പ്രശ്നമാണ് കെ എഫ് സി ആണേലും പ്രശ്നമാണ് അതൊന്നും അപ്പീലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയെല്ലാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ആളുകളെ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യം ചെയ്തത് എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആ ബിസ് വസ്തു ഞാൻ വിറ്റതാ വിറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് വായിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ കൊണ്ട് നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വിൽപ്പന നടക്കില്ല ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സാറേ ഇത് ഞങ്ങൾക്കിത് സാറിനെ നിർത്തി ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ഓക്കെ അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗതികേട്ടാ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സാർ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു കാക്കനാട് ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു ഞാനവിടെ ചെന്നു അവർ പറഞ്ഞു സാർ ഇവിടെ നിന്നോ ഞങ്ങളിത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സാർ മുമ്പ് വെച്ച് കീറി കളഞ്ഞാളം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്നു ഒരു ഫോട്ടോ അവരങ്ങേറ്റത്തും ഇങ്ങേറ്റത്തും റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തു ഇനി കീറിക്കളം പറഞ്ഞു കീറി കളഞ്ഞു ആ പിറ്റേ ആഴ്ച കൊടുത്ത് അതും പരിപാടി തീർത്തു അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് വേണ്ടി ജനത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ അവരുടെ നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് മനസ്സലിയിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പറഞ്ഞില്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തിക കളപാത്തിക പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ട രീതിയിൽ നിന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങൾ കടഭാരമുള്ളവരാണെങ്കിലും അസുഖമുള്ളവരാണെങ്കിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ദൈവത്തിന് അഞ്ചു കോടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതെ എന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ച ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ഇനിയും പറയാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഷാജി ബ്രദർ വേറെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ട് ചോദിക്കാം പക്ഷേ അനുഭവം ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് ഓപ്പറേഷൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നടന്നതാണ് മൂന്ന് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി കഴിഞ്ഞതാണ്
നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ട രീതി നിൽക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവമൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ദൈവമക്കളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുള്ളൂ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഇട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ പക്ഷേ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകരുത് നമ്മളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന് യോഗ്യരായി എപ്പോഴും പോകണം ഞാനിപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് മധ്യാകാശത്തിൽ യേശു വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് മരണം വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആർ യു റെഡി ടു ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാകാശ ചേരലിന് ചേരാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണോ ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ജീവിതാനുഭവം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ക്രൂസ് കഴിഞ്ഞ് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ വന്ന് ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയി ഓരോ അനുഭവങ്ങളും ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒരു ഡോക്ടറെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ക്രൂസൈഡിലൂടെ എന്ത് ഫലമുണ്ടായി എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ ലണ്ടനിൽ വരെ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറെ യേശു ക്രിസ്തു സൗഖ്യമാക്കിയ കഥ റേനാട് ബോങ്കെ ക്രൂസൈഡിലൂടെ സൗഖ്യമാക്കിയ നേർസാക്ഷി അനുഭവം കേട്ടത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ദൈവപ്രവർത്തികളുണ്ടായി ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പക്ഷേ ആരും കടന്ന് കടം വീട്ടാനുള്ള വഴി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പണവുമായി വീട്ടിൽ വന്ന് ബിസിനസ്സിൽ സഹായിച്ച അനുഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജ്യോതിഷിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ മുംബൈയിൽ ഒരു ജ്യോതിഷിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അതായത് ഒരു ബിസിനസ് പാർട്ട്ണറുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവർ അദ്ദേഹത്തോട് ചില ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം അനുഭവങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ളത് ചിലത് കൂടെ പറയാം പ്രാർത്ഥനാ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജ്യോതിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയതല്ല ഞാൻ ഒരു ഒരു വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ ബോംബെയിൽ നെഗോസിയേഷന് വേണ്ടി പോയതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ആ മുറിയിലേക്ക് ചെന്ന വഴി ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോറ നിങ്ങളിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായാലും കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല നിങ്ങൾ മരിച്ച വ്യക്തിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പം മരിച്ചിട്ടില്ല ഇതേവരെ ഞാൻ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അവിടുന്ന് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു അതെന്താണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഞാൻ മരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശരിയല്ലേ ശരിയാ പക്ഷെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അതാ മരണത്തിൽ കൂടെ പോയി പല പ്രാവശ്യം മരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ പോയി പറഞ്ഞല്ലേ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ശരീരത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര എത്രയോ അനസ്തീഷ്യ എത്രയോ ഇത് മൂന്ന് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി ക്യാൻസർ വന്ന് സൗഖ്യമായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലും ഓരോ കാര്യത്തിലും ദൈവം വരുമ്പോഴേ ദൈവം അങ്ങോട്ട് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല ഇത് എവിടം വരെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നോ അത്രയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വെച്ചൊരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും എത്ര കഠിനമായ പ്രശ്നമായിരുന്നാലും ഞാനത് നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പി വെറുതെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനൊന്നും പ്രശ്നം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളോട് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ട രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിന്നാൽ ദൈവ മകനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മകളായിട്ട് നിന്നാൽ ദൈവം മക്കളായി നിൽക്കുന്നവർ നിൽക്കേണ്ട രീതിയിൽ വചനപ്രകാരം നിന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല ഈ പുസ്തകം സത്യസന്ധത്തയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ ആരും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതെൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്രൂസ് ഏട് കഴിഞ്ഞു ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി സ്വാഭാവികമായി ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് അതുപോലൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ പിന്നീട് പോകും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തത്തില്ല കാരണം ആദ്യത്തെ ക്രൂസൈഡിൻ്റെ ചില തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായി എങ്കിലും ദൈവം അവിടെ നിന്നൊക്കെ കരകയറ്റി ഒത്തിരി കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വന്നു ദൈവം അവിടെ നിന്നൊക്കെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നടത്തി അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ന
പണം ഇല്ലാതെ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപ അല്ല പത്ത് രൂപ പോക്കറ്റിൽ ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ സമയങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പരിഹസിക്കപ്പെട്ട സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കല്ലെറിഞ്ഞപ്പെട്ട ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്കിടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയപ്പോഴും ഞാനിതൊന്നും ഒരു പരാജയമായിട്ട് കണക്കൂട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം പ്രതിസന്ധി വന്നാലും നീ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അല്ലാണ്ട് ഇത് നമ്മളെ പരാജയ എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഒക്കുകര എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വരാൻ പറ്റുമെന്ന ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പരാജയങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം പാച്ചപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ പാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്രമീകരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരാജയം വരാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പായ വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇത് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ കടം മുഴുവൻ അഞ്ച് കോടി രൂപ കടവും തീർന്നു വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് തീർത്തത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാവട്ടെ എൻ്റെ വൈഫൊക്കെ വളരെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് തീർത്തത് തീർത്ത് ഞാൻ അന്ന് എങ്ങനെയോ എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ പൈസ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ തെങ്ങുംതോട്ടം വാങ്ങിച്ചു പൊള്ളാശ്ശേരി അതിന് പൈസ ആകപ്പാടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ വാങ്ങിച്ചതിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തുള്ളൂ ബാക്കി പിന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് റെയ്നാട് ബോംഗെ വീണ്ടും എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എറണാകുളത്ത് വന്ന് മീറ്റിംഗ് നടത്തണം അത് ഞാൻ തന്നെ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിരുന്ന് ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി പേര് ദോഷം കേട്ടുള്ള ആളാണ് പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുള്ള പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാനത് എഴുതും ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള എന്നെ തിരിച്ചവർ വിളിച്ചൊരു ക്രൂസേഡിന് വേണ്ടി ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ദൈവത്താൽ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് സമൂഹമുണ്ട് ന്യൂ ജൻ ചർച്ചുകളുണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടുന്ന ചർച്ചുകളുള്ള അവരുണ്ട് ഇവരൊന്നും ഏൽപ്പിക്കാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് ഇവർ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ദരിസേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് അങ്ങ് എഗ്രി ചെയ്തു എന്താണോ അഡോറിറ്റീസ് ഞാൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാൻ പോയില്ല ഇത് ദൈവപ്രവർത്തനം വേറൊന്നും അല്ലല്ലോ ദൈവപ്രവർത്തനം അല്ല ഏറ്റെടുത്തു വൈഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും നടത്തി മതിയായില്ലേ ഇനി ഇനി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെൻ്റെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി സോറി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയ വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ രണ്ട് ഫാക്ടറിയും രാക്ക് രാമാനം പൂട്ടി കോയമ്പത്തൂർ കൊണ്ടായ വ്യക്തിയാണ് ഈ വ്യക്തിയെ എൻ്റെ ദൈവം മാനിച്ചത് കോയമ്പത്തൂരല്ല തിരിച്ച് എറണാകുളത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാ�്ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നടത്തിയ മീറ്റിങ്ങിനെക്കാളും വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് എന്നെ കൊണ്ട് നടത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ തന്നെ മാനിക്കുന്ന ദൈവം എറണാകുളത്ത് അപമാനിച്ചിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ കൊണ്ട് മാനിക്കുന്നതല്ല എൻ്റെ ദൈവം എറണാകുളത്ത് നീ അപമാനിക്കപ്പെട്ടാൽ എറണാകുളത്ത് തന്നെ മാനിക്കുന്ന ദൈവം അപ്പോൾ ആ ഒളിച്ചോടി എന്നുള്ള വാക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫാക്ടറിയും ഒക്കെ കോയമ്പത്തൂരേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു അത് എന്നാൽ ദൈവം മാനിക്കേണ്ടത് എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ് തിരിച്ച് എറണാകുളത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു അത് തന്നെ അത് തന്നെ വലിയൊരു സാക്ഷ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കൂട്ടുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് കാ മൂന്ന് കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ച് ബാങ്കുകാർ കൊണ്ടുപോയി ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ഇതെല്ലാം വരുന്നു കാറില്ലാതെ രണ്ട് വർഷം ഇരുന്നു അസുഖമായിരുന്ന സമയത്ത് കാറില്ല നടക്കാറായപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാറുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് വണ്ടിയില്ല ടാക്സി എടുക്കാൻ പത്ത് രൂപ പോക്കറ്റിലില്ല ഓട്ടോറിക്ഷ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നടുവ് സുഖമില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു കാറും കൊ
അവിടെ പിടിച്ച് കാര്യം നടത്തിക്കിട്ടി ചില വ്യക്തികളിലൂടെ വ്യക്തികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് ഇതുപോലെ ശരിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചത് ഞാൻ റിയലി സ്പീക്കിംഗ് ഞാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കാനഡ ജീവിച്ചതാണ് അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു വിജയത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബുദ്ധി വേദനയുണ്ട് കണ്ണുനീരുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ശക്തമായ എൻ്റെ ദൈവം നടത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്രൂസേഡാണ് നമ്മുടെ സംസാരം ആ രണ്ടാമത്തെ ക്രൂസേഡ് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഫുൾ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നാമത് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ക്രൂസേഡിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒത്തു പല കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ചിന്ത വന്നു പലരെയും അകത്തി നിർത്തേണ്ടവരെ നിർത്തി അകത്ത് നിൽക്കേണ്ടവർ തന്നത്താൻ കുറേ പേര് മാറിപ്പോയി വീണ്ടും ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഈ വന്നത് മഴയുടെ കുറച്ച് അസൗകര്യം വന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാലും മോശമാണ് എങ്കിലും അന്ന് അവിടെ മെസ്സേജ് തരാൻ വന്നവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു താല്പര്യമല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒത്തിരി ന്യൂജൻ ചർച്ചുകളുണ്ടല്ലോ ഉപദേശത്തിൽ ഇച്ചിരി പെശവുള്ളവരെ ഓക്കെ അവരെ ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുന്നു പേരെ സഹകരിപ്പിക്കാൻ പക്ഷെ ചിലർ പറ്റില്ല എങ്കിലും അവരുടെ നിർബന്ധത്ത ഞാൻ അവരെ പോയി കണ്ടു അപ്പം അവർക്ക് അവസാനം സ്റ്റേജ് സ്ഥലം കൊടുക്കണം അവർ ഒരു രീതിയിലും സഹകരിച്ചില്ല മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടി സഹകരിച്ചില്ല ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരാം മീറ്റിംഗ് സമയം മീറ്റിംഗ് സമയത്ത് ഇവർ സഹകരിച്ചില്ല അപ്പം അവർക്ക് സ്റ്റേജിൽ സ്ഥലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം അവിടെ വന്നു പിന്നെയും കടം പിന്നെയും കടം പക്ഷേ അവിടെയും കുറച്ച് മൂന്നാല് വർഷം നടന്നു അത് കാര്യം നടന്നു അപ്പം ഇതൊന്നും പരാജയപ്പെടുത്തിയല്ല നമ്മളെ അവിടെ ഒന്നര കോടി രൂപ പോയി പൊട്ട സാരയില്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫലം ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹമില്ലാതെ മാറിയിട്ടില്ല ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞു ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു പിന്നെ പൊതുവെ ഒത്തിരി പേര് മെസ്സേജ് കിട്ടു കുറച്ച് പേര് സൗഖ്യമായി പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടന്നു സുവിശേഷം അറിയിക്കുക അത് നടന്നു അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ആയി അതായത് രണ്ടാമത്തെ ക്രൂസേഡിലൂടെ ഈ യാത്ര ചെയ്ത് ഇപ്പോഴൊക്കെ വ്യക്തികളുടെ രൂപാന്തരം കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ചില മേഖലകളിൽ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും 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 നിരന്തരമായ ആ യാത്രകൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ നമ്മുടെ ഈ സഭകളുടെ ഉണർവിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതുവരെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്രൂസേഡ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബ്രേക്കായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ സഞ്ചാരമൊന്നും ഇല്ല ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അന്ന് അവിടെ സൗഖ്യമായവരുണ്ട് അന്ന് രക്ഷയിലേക്ക് വന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് കണ്ട് എന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയും അപ്പം ആ ഒരു ഉണർവ് വന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ അത് അത് ഒബിയസ്ലി ഉണർവ് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ന്യൂജൻ ചർച്ചുകളുടെ ഗ്രോത്ത് തന്നെ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഈ ആദ്യത്തെ ക്രൂസേഡിൽ ന്യൂ ന്യൂജൻ ചർച്ചുകൾ ധാരാളം ആവിർഭവിച്ചു വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷമാണ് ബ്രദർ പോൾ വർഗീസ് മേഡമിനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്തു ഒത്തിരി സുവിശേഷമായി പല മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നുപോയി രണ്ടാമത്തെ ക്രൂസേഡ് വന്നപ്പോഴും പിന്നെ മറ്റ് ചില പുതിയ മേഖലകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്രൂസേഡിൽ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാനും പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുവാനും ഇടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്രൂസേഡ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ക്രൂസേഡ് വന്നപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ഈ രണ്ട് അനുഭവങ്ങളും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ചില മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ ആത്മീയമായ ചില മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ക്രൂസേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതൊരു തലത്തിലേക്കാണ് പ്
അതിനു വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടു പലയിടത്തും പറഞ്ഞതിൻ്റെ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്തും കോവിഡ് സമയത്തും പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനൊത്തു അങ്ങനെയാണ് വിഷൻ ട്വൻ്റി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു പുതിയ സംഘടനയൊന്നുമല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിൽ പറയണമല്ലോ അല്ലാണ്ട് ഇതൊരു ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത സംഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഘടനയൊന്നും അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാനും അല്ല എങ്ങനെയും കുറച്ച് പേര് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ദൈവനാമം ഉയർത്തണം ഓക്കെ നമുക്ക് വിഷൻ ട്വന്റി പ്ലസിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം രണ്ട് ക്രൂസൈഡുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ദൈവം നൽകിയ ഒരു ദർശനമായിരുന്നു വിഷൻ ട്വന്റി പ്ലസ് ഈ രണ്ട് ക്രൂസൈഡിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഒത്തിരി നന്മകളും ചില തിന്മകളും ഉണ്ടായി പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ദൈവകൃപ തോന്നുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം കോവിഡിന് ശേഷമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റൊരു യുഗം എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാൽ കോവിഡിന് മുൻപ് തന്നെ ദൈവം ഒരു ദർശനം നന്നു അതായിരുന്നു മിഷൻ ട്വൻ്റി പ്ലസ് എന്നാൽ അതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കെൻറ്റക്കിയിലുണ്ടായ ആസ്പിറിയിലുണ്ടായ ഉണർവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ ദൈവം ഒരു ദർശനം നൽകി ഭാര കേരളത്തിലെ ഭാരതത്തിലെ ആത്മീയ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഉണർവുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഉണർവിനെ വേണ്ടിയായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഷൻ ട്വൻ്റി പ്ലസ് എന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദർശനം അതും നൽകിയതും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിഷൻ ട്വൻ്റി പ്ലസിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അത്ര ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്രൂസേഡുകൾ നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഉണർവിന് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഉണർവിന് ഇതൊരു മുഖാന്തരമാകും എന്നൊരു ഇത് ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു അന്ന് അത് അത്ര എവിഡൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയില്ലെങ്കിലും അത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം അത് പിന്നെയാണ് നമുക്ക് പല വിഷയങ്ങളിലും ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വി ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കി ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തിലായപ്പോഴത്തേനും ഒരുവിധം കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒതുങ്ങി ഇനി എന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്രൂസേഡിൻ്റെ ക്ഷീണം മാറി കടവത്തി ഒക്കെ മാറി അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ഒരു പുതിയ പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒത്തിരി പുറത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ കൂടു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം സെയിം ടൈമിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒരു പുത്തൻ ഉണർവിലേക്ക് വരുത്തുക വിശ്വാസികളായ സമൂഹത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒത്തിരി പേർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുകയില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റേതായ അത്യാവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജനം ഉണർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ സമൂഹം ഉണരുകയുള്ളൂ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവിടെ അത് ഇത് 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 അതൊന്നും അല്ല അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ദൈവമക്കൾ ശരിയായ ദൈവമക്കൾ ആരാണെന്ന് സമൂഹം മനസ്സിലാക്കണം ആ ഇത് അവരും ഒരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ വിശ്വാസികളാണെന്ന് ഒരു ചിന്ത അവർക്ക് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഇത് ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇതൊരു ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മാർഗമാണെന്ന് അവർക്കൊരു ചിന്ത കൊടുക്കണം സമൂഹത്തിന് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവരെക്കാളും മോശമായിട്ടൊന്ന് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആരെ ഇങ്ങോട്ട് ദേവസനിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നോ നമ്മൾ വേറിട്ട ജനമാണ് അപ്പോൾ ആ വേറിട്ട ജനം വേറിട്ട ജനമായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു യുണിക് പ്ലാനിങ് വേണം അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചിന്ത വന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിന് പേര് തന്നെ ഇടുന്നത് വിഷൻ ട്വൻ്റി പ്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം എന്ത് ആ വിഷൻ അങ്ങനെയാണ് അത് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോഴതിന് ഞാൻ ആദ്യം ഞങ്ങൾ എന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദേവദാസൻ തോമസ് കുട്ടി പാസ്റ്ററുണ്ട് അതുപോലെ വിഷ് ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വി ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ബ്രദർ ഷാജിയിൽ കൂടി അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ദൈവസഭ എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി ദൈവസഭയുടെ ആരംഭം മുതൽ അന്ത്യകാല സംഭവം വരെ നല്ല നല്ല ദൈവദാസന്മാരെ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം നൂറ്റി പത്ത് എപ്പിസോഡുകൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വിയിൽ കൂടി ചെയ്യാൻ എന്ന അവസരം ഒരുക്കി ഒന്നും
അപ്പൊ ഒത്തിരി പേരെ കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അത് അനേകര് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുകയും പലരും രക്ഷയിലേക്ക് വരുന്നതിനും അത് അവസരം ഒരുക്കി ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ആ ചിലപ്പോഴും എനിക്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ടി വി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നും അപ്പം എൻ്റെ നമ്പർ കണ്ട് സാധാരണ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് പലരുടെയും പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവരെന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ പോയി വിസ് സാധാരണ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരം ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല കാറും എടുത്ത് വെച്ച് അവർ പേഴ്സണലായി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കും ഇടപെടേണ്ട അടുത്ത് ഇടപെടും അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ബന്ധം ഒരുപാട് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒത്തിരി പേർ സാധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രവർത്തനം അത് കഴിഞ്ഞ അത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ പ്രയർ കോളുകൾ വരികയും യെസ് അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വരികയൊക്കെ ചെയ്തായിട്ട് കേട്ടു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി പേര് ഈവൻ വി എൻ ആ എന്ന് വരെ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് വിളിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നോട് സംസാരിച്ചു അതുപോലെ ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയിലും വിളിച്ചിരുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുമായിട്ടിത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ദൈവസഭ എന്നുള്ളത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കർത്താവ് അവസരം ഒരുക്കി പറ്റിയ നല്ല ദൈവദാസന്മാരെ അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഓർത്തു അപ്പോൾ അതൊരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു പിന്നെയും അത് പോരാ ഓക്കെ അതൊന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറെ എന്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞില്ല കോവിഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നോർത്തേൺ കേരളയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സതേൺ കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി സാച്ചുറേറ്റഡാ സുവിശേഷം കൊണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡാ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തിരിക്കുക പക്ഷേ നോർത്തേൺ കേരളയിലേക്ക് അയക്കാം പാലക്കാട് മുതൽ വടക്കോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സുവിശേഷം വളരെ വളരെ കുറവ് ആൾക്കാർക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഷാജി ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ പാലക്കാട് അല്ല സോറി കാസർഗോഡ് പോയിരുന്നു ഇവൻ്റെ പ്രസിൻ്റെ അവിടുത്തെ ജനം വളരെ ആത്മീയമായിട്ട് ഇല്ലിറ്ററേറ്റാണ് എന്നു വെച്ചാൽ അവർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ വെറുതെണ്ണാനുള്ള വിശ്വാസികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊരു വലിയ പ്രവർത്തനമായിട്ട് മാറ്റണം അപ്പം അവിടുത്തെ അവിടെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ അതിനുവേണ്ടി ഉത്തേജിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒക്കെയുള്ളൂ അപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് ഏത് രീതി പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവിടെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരെയും അവരുടെ കുടുംബം പാഷന്മാരെ ഭാര്യമാർ അതുപോലെ യൂത്ത് ലീഡേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ സെമിനാറുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ സെമിനാർ ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ വെച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ഏകദേശം നാനൂറ് പേരോളം ആ സെമിനാറിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തു നല്ല ദൈവദാസന്മാരെ ഒന്ന് പാസ്റ്റർ വിൽസൺ വർക്കി അതുപോലെ സജി കുമാർ കെ പി ഇവരെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഈവനിങ് മീറ്റിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ എയർ മീറ്റിങ് ഇതെല്ലാം അത് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു വളരെ പോസിറ്റീവ് റിപ്ലൈ ആണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രതികരണങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കൂടെ പറയാമോ ആ ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ ഊഷരഭൂമി എന്ന് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഊഷരഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ആ വടക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും അവിടേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള പ്രചോദനം എന്താണ് അവിടുത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഈ ആത്മീയമായിട്ട് വളരെ ദാഹമുള്ളവരാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷേ അവർക്ക് അവിടെ വേദികളില്ല പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്കൊരു ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാൻ ആളുകളില്ല കൂടെ ഒന്നും നിൽക്കാനില്ല അപ്പം ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് ഏത് രീതി പ്രവർത്തിക്കാം അപ്പം തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ എയർ മീറ്റിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലൈൻഡായിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് ഇപ്പം അത് ചെയ്യുന്നത് അത് കാസർഗോഡിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ അദ്ദേഹം മീറ്റിങ്ങൾ നടത്തി വരിക അപ്പം നല്ലൊരു ഓപ്പൺ എയർ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുക ആത്മീയമായ ഒരു 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 അവയർനെസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ മീറ്റിങ്ങുകളാണ് പ്ലാൻ സെമിനാറാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ദിവസങ്ങളിലാണ് അവിടെ ഡോക്ടർ എ ബി മാത്യു അദ്ദേഹം മിഷൻസിനെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുക്കും രണ്ട്
തെറ്റായ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ സുവിശേഷീകരണം സാച്ചുറേറ്റഡായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് കോട്ടയം അല്ലെ എറണാകുളത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് തെക്കോട്ടേ ഉള്ളൂ വളരെയധികം വടക്കോട്ടൽ പ്രവർത്തനം വളരെ കുറവായിരുന്നു അതങ്ങ് കൂടുതൽ വടക്കിയിരുന്നോറും വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞല്ലേ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവിടുത്തെ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ദേവദാസന്മാർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ നിൽക്കാൻ ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അവരുടെ സഹായം കൊടുക്കുന്നില്ല അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കുറച്ച് വർഷത്തേക്ക് വടക്കൻ കേരളത്തെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വിഷൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഉണർവിൻ്റെ ഒരു പറഞ്ഞല്ല അടുത്ത മേഖല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരും എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത് കൂടുതലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടുതൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കണ് കണ്ണൂരത്തെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കവറേജ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ ടി വിയിൽ വരും അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന മെസ്സേജുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ള ദൈവദാസന്മാർക്കും കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഇത് തന്നെയാണ് കാസർഗോഡ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിയുന്നതും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കേരള കേരളത്തിന് പുറത്തും ചില പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ വി ആർ ട്രൈൻ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ നോർത്ത് ഇൻ കേരള അത് കാസർഗോഡ് മുതലിങ്ങോട്ട് മിഷൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് നീങ്ങി എന്നാൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് കേരളത്തിൽ അതായത് ആത്മീക ദർശനമുള്ള ഒരു സമൂഹം ഉണർന്ന് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവദാസന്മാരെ പ്രബുദ്ധരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രബുദ്ധരല്ലാത്ത ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രബുദ്ധരല്ലാത്ത സമൂഹങ്ങളെ ഉണർത്തി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ആത്യന്തികമായി മിഷൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾ വിഷൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസിൽ കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഇതുപോലുള്ള സെമിനാറുകൾ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൂടി ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവരെ റെഗുലറായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സെമിനാർ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ പോയി അവരോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ സഹകരിക്കുകയും അതുപോലെ ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ ഒരു ഉണർവിനൊരു മീറ്റിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ സാമ്പത്തികമായി ഒത്തിരി ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ നമുക്കത് ആ ഒരു രീതിയല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൂടുതലും അവരെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക മനസ്സിൽ നിരാശ വരാതെ ഓ ഇത് ആരും രക്ഷയിലേക്ക് വരുന്നില്ല നമുക്കാരും രക്ഷയിലേക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെയല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് സഹകരിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആത്മീയ സമൂഹത്തോട് ദൈവദാസന്മാരോട് വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് ഈ കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഉണർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ലോകത്ത് ഒരു ചലനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആത്മീയ ഉണർവിന് വേണ്ടി അങ്ങ് അങ്ങയുടെ പ്രസ്ഥാനവും നിലകൊള്ളുന്നു ആ സമൂഹത്തോട് അങ്ങേക്ക് പറയാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹം വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലമുറകളെ പറ്റി കരയേണ്ട ഒരു സമൂ സമയം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് നമ്മളത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തി ഇരുപത് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ യേശു തിരിഞ്ഞ് അവരെ നോക്കി യരുശിലേയും പുത്രിമാരെ എന്നെ ചൊല്ലി കരയേണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ചൊല്ലി കരവി ഇതൊരു പ്രധ അന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് ദൈവം അത് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോഴതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം വളരെ വളരെ പരാജയപ്പെട്ട് എന്നാൽ ചില ദൈവത്തെ തള്ളി പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോഴും ഓരോരുത്തരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കണം നാം ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് അവർ ദൈവത്തോടെ ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോക നിൻ്റെ വഴികളെ
ഇത് രണ്ടും വളരെ സീരിയസ് ആയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയല്ല ഇന്ത്യയിലെ അല്ല ലോകമാകമാനം തലമുറകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനോ ആരോഗ്യത്തിനു വേണ്ടി കരയുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ വേദനയോടുകൂടി കരയേണ്ട ഒരു സമയം നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ആയിട്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ തലമുറകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ സമൂഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കുടുംബങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലാകും അത് ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയി ഈ വിഷയങ്ങളെടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ലാതെ ഒരു വിടുതലും നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സമൂഹം വളരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലമുറകൾ ആത്മീയമായി വളർന്നു വരണം അതിന് നമ്മൾ ആ തലമുറയോട് എന്താ പറയുന്ന ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളായിരിക്കണം ആരാണ് ദൈവമക്കൾ ആരാണ് ദൈവദാസന്മാർ അത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മീയമായിട്ട് അവർ വളരുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇനി അതും ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമെടുത്ത് സഭ സഭകളെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവരെയും കൂടി സഹകരിപ്പിച്ച് ഒരുമിച്ച് അവരെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഭകളിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ആത്മീയമായിട്ട് വളരുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇങ്ങനൊരവസരം കഥാ ഒരുക്കി തന്നതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് തിരി തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിത പ്രത്യ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഈ സമയത്ത് കൂടെ വരാനൊക്കെ എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും ചില വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും തക്കതായ സമയത്ത് ഇവിടെ വരുന്നതിനും ബ്രദർ ഷാജിയോട് ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുടെ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ ക്രൂസൈഡ് മുതൽ ഞങ്ങൾ വളരെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇടപെടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു സ്നേഹമെന്ന് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നടത്തു നമുക്കെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഉണർവിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതിനോടുകൂടി സഹകരിച്ച എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും ഇവിടെയുള്ള യുവാക്കൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വിയുടെ ഒത്തിരി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളും നന്ദി പറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇങ്ങനൊരു സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്ന ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയും നന്ദി പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ശക്തമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വഴിയിൽ ഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദം തോന്നിയാൽ ദൈവം അവരുടെ ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കുന്നു എന്ന ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ബ്രദർ തോൾ വർഗീസ് മേടമനയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കകാലം മുതലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഈ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അർദ്ധപ്രാണനായി ആ ആ റോളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പലരും ആ വഴിക്ക് കടന്നുപോയി ചെയ്യേണ്ടവർ പലതും അത് കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കർണ കാണിക്കേണ്ടവർ പലരും അത് കണ്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹത്തെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ചെയ്യേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു ആ മനുഷ്യനെ ആ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായി കരുതി ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു അതൊരു മനുഷ്യൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ അർദ്ധപ്രാണനായി ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിത്താരയിൽ വീണുപോയ ബ്രദർ പോൾ വർഗീസ് മേടമനയെ ദൈവം ചില വ്യക്തികളിലൂടെ ഉണർത്തി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രേഷ്ഠമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടയായിത്തീർന്നു നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ എഴുപത്തിയാറോളം വയസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇരുപതോളം സർജറികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ആ വിശ്രമമില്ലാതെ മണിക്കൂറുകൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പല മേഖലകളിലും പോയി രോഗികളായവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവദാസന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാനൊക്കെ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാ കടാക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന് മേളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ദൈവം ഇതുപോലെ നിങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കാൻ സർവശക്തനാണ് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് കഴിവില്ല ഞ
ഞാൻ പരിമിതിയുള്ളവനാണ് മോശ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വിക്കനാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇനി തുറന്നു വെച്ച പുസ്തകങ്ങളോ തുറന്നു വെച്ച പ്രതീക്ഷകളോ ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓർക്കണം ഈ പ്രവർത്തിച്ച ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തിപ്പാൻ സർവശക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുക ആ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വസിക്കുക ഒരു പുതിയ തീരുമാനം ഇന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മൾ ഓർത്തല്ലോ ഒരു ഉണർവിൻ്റെ ചലനാത്മകമായ ഒരു സാഹചര്യം ലോകത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് കേവലം ശരീരത്തെ ഉണർത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ആത്മീകമായി ഹൃദയത്തിനകത്ത് രൂപാന്തരം വരുത്തി അവിടെ നിന്ന് ചലനം ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉണർവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഉണർവിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ആത്മീയ സമൂഹങ്ങൾ ഉണരട്ടെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉണരട്ടെ ഈ ദൈവദാസൻ്റെ ജീവിതം അതിന് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രയും സമയം ഹാർവസ് ടി വിക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ചിൽ വളരെ സന്തോഷം വിഷൻ ട്വൻ്റി പ്ലസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ദൈവം ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കട്ടെ ധാരാളമായി വളർത്തട്ടെ കേരളത്തും എന്നല്ല ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചില സമൂഹങ്ങൾ ഉണർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം അങ്ങേ ഇനിയും ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കു